Hi friends, this is Nivita. In the video, le, 10 standard science page number 12, unit 1, loss of motion lesson, le, the application of Newton's law of gravitation. And the topic the back up. Now, we have Newton's law of gravitation. Vandu, uh, G is directly proportional to m1 into m2 divided by uh, G is inversely proportional to distance between them. That is d square. So, we have to do this. So, we have to do formulas and derivation. Pannu. So, we have to do this real life application. Dimension of a heavenly bodies we have to measure. For example, if you have a earth, you so, the earth is the measure the radius. That is the dimension. Thana. Can you understand? So, upon the formula we base the number gravity, we base the dimension of the heavenly bodies. We use the gravitation law. We use the mass of the earth, arkutu, radius of the earth, arkutu, acceleration due to gravity. We use higher accuracy. We use the formula of the planet. We use the planet. We use the planet. We use the planet. That's why we have to the new stars and planets and discover the help. Okay, wow. So, in a particular distance, we have to do the gravity of the sun, and we have to do the discover the help. One of the irregularities in the motion of the star is Ubel. Lead to the disturbance in the motion of the planets planet nearby adavadhu ipo sila stars vandha ena solranga appadina motion la irukum appdin solranga okay va so adhu vandha na ungalku vandu or link vandu description la kudukura adu paathina ungalku innum nalla puriyum actually ungalku vandu or star inga irukku nu veingala indha star vandu indha ipdi iruka stationary ah irukku indha ipdi suttikite irukku okay va suttite irukku idha sutti or planet irukku so indha planet oda andha or andha or sutradhu vandu baadhikapadudhu appdin solranga okay va one of the irregularities in the motion of the star is called is called ubel ubel oda motion vandu irregular ah irukiradha nam vandu ubel appdi star oda andha or motion vandu irregular ah irukiradha nam ubel nu solluvom indha in the star when the irregular are the lead pan the brina uh, disturbance in the motion of the planets other the planet or the motion of the, the disturb pan the brin so in this condition the mass of the star and then I'm calculate pan la so if on the irregular irkar and the star or the mass and then I calculate pan la using law of gravitation brin so you come the helps to explain the ipo gravity of the vision of the root element in the geotropus amar other matter lama so that is the property of gravity abdingaradha nammala purinjikka mudiyudhu abdin solirukanga okay adutha helps to predict the path of the astronomical bodies ipo earth oda path moon oda path idellame enak therinjikka mudiyudhu abdina using law of gravitation moolama adane okay nama earth ku vandu ivlo gravitation irukku adanaladha okay, moon sutti varudhu abdingara nariya vishayam namakku theriyudhu okay va adutha vandu indha lesson la irukra solved problems paakaporum enna kuduthirukanga abdina calculate the velocity of moving body of mass 5 kg those linear momentum oda value kuduthitaanga adu endha velocity la podu abdin kekkranga namba yerkane enna nu paathom linear momentum na and the impact of the force adha vandu namba linear momentum adhaadhu ipo en mele vandu edho or vishayam padudhu abdina adunala enak endha impact en mele irukku like adhu enak padumbodhu romba valikida alladhu romba force ah vandha abdingara solla namba linear momentum abdin solluvom linear momentum oda formula enadhu P is equal to mv abdin padichirukoma adha linear momentum equal to mass into velocity abdin padichirukom inge vandha enak enna kekkranga na velocity dhaan kekkranga so velocity inge vechittu indha mass inge kondu vandha enak enna avum p by m is equal to v abdingaradha aguma simple appa p oda value enadhu momentum oda value 2.5 nu kuduthirukanga 2.5 divided by mass oda value vandha 5 kg adha adha namba idha enna pannalam abdina neenga vandha velocity is equal velocity oda value vandha p by m nu solliyaachu p oda value enna nu kuduthirukanga 2.5 2.5 kg ms power minus 1 and divided by mass order value 5 kg and kudutthi rukkanga ok wa kg kg cut ayadu 2.5 and 1 times this is 2 times aru 1 by 2 abdiin solumbu 0.5 ms power minus 1 and varu 1 by 2 na 1 by 2 and inge divide panni pahathti inge na like 2 inge 1 and varuma so 1 pohadu so 0 point inge 0 pohadu inge appa ongilukku 0.5 abdiin vandu rukkou appa 0.5 ms power minus 1 eppa me velocity ms power minus 1 lada so idu thaa nama cancer ok wa அடுத்தது ஒரு டோரை வந்து புஷ் பண்ணுறாங்க அட் த பாயிண்ட் வேர் த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த ஹிஞ்சஸ் இஸ் நைன்டி சென்டிமீட்டர் அதாவது இப்போ வந்து இங்கே வந்து ஒரு டோர் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இங்கே தான் வந்து அது அதை வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதை தான் ஹிஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே தான் இது இது இந்த ஹிஞ்சஸ்க்கும் இதுக்கும் இடையில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து நைன்டி சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா அடுத்தது ஒரு பர்சன் வந்து அதை வந்து எவ்வளோ ஃபோர்ஸில் தள்ளுறாங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி நியூட்டன் அளவுக்கு அந்த அந்த டோரை வந்து நம்
அப்போ கேல்குலேட் த மொமெண்ட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் அப்போ அந்த அந்த உருவாயிருக்க அந்த மொமெண்ட்னாலே என்னது மொமெண்ட் மொமெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம்னாலே ஏதோ ஒரு ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்டை நோக்கி அப்படின்றது மாதிரி வரும் ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணின்ற மாதிரி வரதான் மொமெண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அபவுட் த ஹிஞ்ச் அப்போ ஹிஞ்சை பொறுத்து நான் வந்து அந்த ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்டை பொறுத்து நான் வந்து எவ்வளோ அந்த ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா சி இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து எதுலையுமே ஸ்டிக் பண்ணாமல் இருந்ததுன்னா அது வேறு மொமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த டோர் எல்லாமே நம்ம மொமெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் வரும் லைக் அது வந்து ஒரு ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சுன்னா அதை தான் நம்ம வந்து மொமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம் இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் இன்டு டி அப்படிங்கிறது மொமெண்ட் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர்ஸ் இன்டூ அந்த பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா அப்போ ஃபோர்ஸோட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்ட்டி நியூட்டன் டிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ வந்து நைன்ட்டி சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க எப்பவுமே நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஒரு லைக் எஸ்ஐ யூனிட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிணோம் ஓகேவா சென்டிமீட்டர் மீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிணோம் எப்படி சென்டிமீட்டர் மீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் மில்லி மீட்டர் சென்டிமீட்டர் டெசி மீட்டர் மீட்டர் டெக்கா மீட்டர் ஹெக்டா மீட்டர் கிலோ மீட்டர் ஓகேவா கீழேருந்து மேலே போனால் மல்டிப்ளிகேஷன் மேலேருந்து கீழே வந்தால் டிவிஷன் ஸோ சென்டிமீட்டரை மீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா டிவைடட் பை டென் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா அப்போ நீங்கள் நைன்ட்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட்னு சொல்லும்போது ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ கட் ஆகிடும் இயர் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் மீட்டர் அப்படின்னு வந்துருக்குமா ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் மீட்டர் அடுத்தது இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஃபார்ட்டி இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் இஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு வரும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் நியூட்டன் மீட்டர் அப்படின்னு வந்திருக்கோம் நீங்கள் யூனிட்டை போட மட்டும் மறந்துடவே கூடாது அதுக்குன்னு தனி மார்க் அலாட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா இது வந்து ஃபோர்ஸ் நியூட்டன் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து மீட்டர் ஸோ இது வந்து நியூட்டன் மீட்டர் அப்படின்னு வரும் அடுத்தது என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அட் வாட் ஹைட் ஃப்ரம் த சென்டர் ஆஃப் த இயர்த் த அக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி வில் பை ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் த வேல்யூ ஆஃப் த இயர்த் இப்போது நம்ம வந்து எர்த்தில் இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம எவ்வளோ கிராவிட்டி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவோம் ஜி அப்படிங்கிற ஒரு கிராவிட்டி எக்ஸ்பீ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவோம் இப்போது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸில் வச்சுருக்காங்க ஓகேவா ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸில் வச்சுருக்காங்க அந்த ஹைட்டு தான் என்ன அப்படின்றது எனக்கு கேட்குறாங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற கிராவிட்டி எவ்வளவா இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம இங்கே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற கிராவிட்டியை விட டிவைடட் பை ஃபோராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகே அட் வாட் ஹைட் ஃப்ரம் த சென்டர் ஆஃப் த இயர்த் அதுவும் சென்டர் ஆஃப் த இயர்த்துலேருந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகே சென்டர் ஆஃப் த இயர்த்துலேருந்து அது எந்த ஹைட்டில் இருக்கும் அது வந்து எந்த ஹைட்டில் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த அக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அப்போ எனக்கு அந்த அக்சலரேஷன் ஒரே ஒரு ஹிண்ட் மட்டும் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி வந்து ஒன் பை ஃபோர்த் ஆஃப் த வேல்யூ ஆஃப் த இயர்த் இயர்த்தில் இருக்கிறத விட ஒன் பை ஃபோர்த் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் முதல்ல எழுதிக்கணும் ஹைட் ஃப்ரம் த சென்டர் ஆஃப் த இயர்த் அப்படிங்கிறது என்னது ஆர் டேஷ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் பிகாஸ் ஆறுங்கிறது என்னது உங்களுக்கு இந்த இதனோட ரேடியஸ் மட்டும் வந்து ஆறுன்னு வரும் இந்த டோட்டல்னு வரும்போது அது என்ன ஆகும் ஆர் ப்ளஸ் ஹெச் அப்படின்னு வரும் கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ இது வரைக்கும் மட்டும் ஹெச்சு ஓகே இது வரைக்கும் மட்டும் ஹெச்சு இந்த இடத்துல இருக்கிறது வந்து டோட்டல் வேல்யூ தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆர் ப்ளஸ் ஹெச் அதுதான் நம்ம ஆர் டேஷ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஆர் டேஷுங்கிறது ஆர் ப்ளஸ் ஹெச் இப்போ இந்த கிராவிட்டி இந்த மாஸ் வந்து இங்கே இருக்கும்போது அதனோட கிராவிட்டி வந்து ஜி பை ஃபோர்னு பார்த்தோமா ஸோ அதுவும் நான் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இப்போ நார்மலாக எனக்கு என்ன ஃபார்முலா தெரியும் கிராவிட்டினாலே ஜி இஸ் ஈக்வல் டு ஜிஎம் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது தெரியுமா ஓகே இப்போ நான் என்ன செஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னா ஜி டிவைடட் பை ஜி டேஷ் அப்படின்னு பண்ண போகிறேன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு நான் இப்படி எழுதிக்கிறேன் முதல்ல எனக்கு என்ன ஃபார்முலா தெரியும் ஜி இஸ் ஈக்வல் டு ஜிஎம் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தெரியும் அதே வந்து இந்த ஜி டேஷாக இருக்கும்போது அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஹைட்டில் இருக்கும்போது எனக்கு என்ன ஒரு ஃபார்முலா வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜி இன்டூ எம் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயருக்கு பலாக என்ன வரும் ஆர் டேஷ் ஸ்கொயர்னு வரும் கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆர் டேஷ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வந்திருக்கும் ஸோ அப்போ அதோட வேல்யூ என்ன ஆயிருக்கும் ஜிஎம் டிவைடட் பை ஆர் டேஷ்னால் நீங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்க ஆர் ப்ளஸ் ஹெச் ஆர் ப்ளஸ் ஹெச் அப்படின்னு தானே பார்த்தீங்க ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன ஆகும் ஆர் ப்ளஸ் ஹெச் தி ஹோல் ஸ்கொயர்னு வரும் இப்போ நான் இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ண
ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வந்துருக்குமா ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஹெச் பை ஹார் தி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா ரெண்டு இடத்துக்குமே வந்து ரூட் எடுக்கிறேன் ஓகேவா இதுக்கும் ரூட் எடுங்க இதுக்கும் ரூட் எடுங்க இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் டூ ஸ்கொயர்னு எழுதலாமா ஸோ டூ ஸ்கொயருக்கும் ரூட் எடுக்கிறேன் ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஹெச் பை ஆர் தி ஹோல் ஸ்கொயருக்கும் ரூட் எடுக்கிறேன் ரூட் இது கேன்சல் ஆகிடும் இங்கேயும் இது இதோ கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஹெச் பை ஆர் அப்படின்னு வந்துருக்குமா கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன தேவை அந்த ஹைட்டோட வேல்யூ தான் தேவை அப்போ இந்த இடத்துல நான் இந்த ஒன்று வந்து இந்த சைடு கொண்டு போயிடுறேன் அப்போ எனக்கு என்ன ஆகும் டூ மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை ஆர் அப்படின்னு வரும் டூ மைனஸ் ஒன் இஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை ஆர் அப்படின்னு வரும் இந்த ஆறு இந்த சைடு போயிடுச்சுன்னா ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் அப்படிங்கிறது வந்துருக்குமா அப்போ உங்களுக்கு என்ன தெரியுது இந்த ஹெச்சோட வேல்யூ வந்து அவங்க ஆறாக வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு தெரியுது அப்போ டோட்டல் வேல்யூ என்னது டோட்டல் வேல்யூங்கிறது இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும்ங்கிறது ஆர் டேஷ் ஆர் டேஷோட வேல்யூங்கிறது ஆர் ப்ளஸ் ஹெச் அப்போ ஏற்கனவே உங்களுக்கு வந்திருக்கிறது என்னது இது வந்து ஆறுன்னு தெரியும் ஹெச் அப்படிங்கிறது என்னது ஆறுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க அப்போ ஆர் ப்ளஸ் ஆறுங்கிறது டூ ஆர்னு வரும் எல்லோரும் இந்த இடத்துல வந்து ஹெச் ப்ள ஆர் ப்ளஸ் ஆர் ஆர் ஸ்கொயர்னு போட்டுருக்கூடாது ஓகேவா அது வந்து டூ ஆர் அப்போ என்ன சொல்லலாம் நீங்கள் அப்போ அந்த இடத்துல இந்த சென்டர் ஆஃப் த இயர்த் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் பிளேஸ்டு டுவைஸ் த ரேடியஸ் ஆஃப் த இயர்த் அப்போ அந்த ஆப்ஜெக்டை எங்கே வச்சுருப்பாங்களா எனக்கு டுவைஸ் தி ரேடியஸ் இப்போ இந்த அளவுக்கு ரேடியஸாக இருந்தால் இதுக்கு மேலே ஒரு ரேடியஸ்க்கு அந்த டுவைஸ் தி ரேடியஸ் தள்ளி அந்த பொருளை வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா அதனோட கிராவிட்டி வந்து ஜி பை ஃபோராக இருக்கும் லைக் இங்கே இருக்கிறதோட கிராவிட்டியை விட டிவைடட் பை ஃபோராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்கிறீங்க இந்த மாதிரி ரெண்டுத்துக்குமே வந்து தனித்தனியாக எழுதிட்டீங்க ஓகேவா இந்த மாதிரி ரெண்டு இதுக்குமே தனித்தனியாக எழுதிட்டீங்க இதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதிட்டீங்க அப்புறம் ஜஸ்ட் அதை வந்து நீங்கள் டிவைட் பண்ணுறீங்க டிவைட் பண்ணி காமனாக இருக்கிற வேல்யூஸை கேன்சல் பண்ணி ஆர் ப்ளஸ் ஹெச் தி ஹோல் ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர்னு கொண்டு வரீங்க இதை மொத்தமாக எழுதுறீங்க ஆர் ப்ளஸ் ஹெச் டிவைடட் பை ஆர் தி ஹோல் ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் தனித்தனியாக அலசியம் எடுக்கிறீங்க ஆர் பை ஆர் ப்ளஸ் ஹெச் பை ஆர் தி ஹோல் ஸ்கொயர்னு எடுக்கிறீங்க ஆர் ஆர் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா ஒன் ப்ளஸ் ஹெச் பை ஆர் தி ஹோல் ஸ்கொயர்னு வரும் இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம் ஜி டிவைடட் பை ஜி டேஷ்க்கு பதிலாக ஜி டிவைடட் பை ஃபோர்னு போட்டு அதை ரசி ப்ரோக்கேட்டு கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஜி இன்ட்டு ஃபோர் டிவைடட் பை ஜின்னு வரும் ஜி ஜி கேன்சல் ஆகிடும் இந்த வேல்யூ மட்டும் வரும் ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே ரூட் எடுங்க ரூட் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஹெச் பை ஆர்னு வரும் இந்த ஒன் இந்த சைடு போயிடுச்சுன்னா ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை ஆர்னு வரும் ஆர் இந்த சைடு போயிடுச்சுன்னா ஆர் ஈக்குவல் டு ஹெச் சிம்பிள் ஸோ இப்போ டோட்டல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கும் போது ஆர் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ப்ளஸ் ஹெச் ஸோ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டூ ஆர் ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணு